వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ప్రసాదం బూలు తయారు చేశారనమాట మా మమ్మీ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో నెయ్యిలోని కొంచెం గోధుమ వేసి పంచదార వేసి కొంచెం పాలు వేసి తయారు చేశారనమాట చూసారు కదా సోయలోని ముంచుకున్నారు అవి నీట్గా తీసి ఆయిల్ వేసుకున్న వేడి ఆయిల్ వేసుకొని చేశాను జస్ట్ అలా మామూలు సరదాగా చిన్న పని ఉండడం వల్ల తయారు చేసుకున్నాను అనమాట ఇంట్లోనే చిన్న అకేషన్ ఉండడం వల్ల తయారు చేసుకున్నాను ప్రసాదం బూర్లు అవి మా ఫాదర్కి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకనే రెడీ చేశాము అంతేకాకుండా చూసారా వేసుకున్నాము గారెలు కూడా తయారు చేసుకున్నాము చెనపప్పు గారెలు గారెలు ఏంటంటే అది వన్ అవర్ బ్యాక్ నాన వేసుకుని ఉంచుకున్నాం చెనపప్పు ఆ తర్వాత ఏమిచ్చి అందులోని మిర్చి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు ఆ తర్వాత మిక్సీ ఆడిసాక అవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాం అనమాట గారెలు వేస్తాము సరే కొంచెం కొంచెం చేసుకున్నాం అనమాట శనగపప్పు గారెలు వన్ అవర్ ఉంచి మిక్సీ ఆడడం వల్ల బాగా నలుగుతాయి కాబట్టి గారెలు మంచి టేస్ట్గా వస్తుంది అనమాట నానబెట్టడం వల్ల క్రిస్పీగా క్రంచీగా ఉంటాయి అనమాట ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల మరి కొంచెం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ గారెలు అనేది అంతేకాదండి ఈరోజు రొయ్యల బిర్యానీ మా ఇంట్లో స్పెషల్ అనమాట అది కూడా చేశారు అది కూడా వీడియోలో అందరూ చూస్తారు అనమాట మీరు కొంచెమే వేసుకున్నాం గారెలు ఎక్కువ కాదండి కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చినంత వరకు ఉంచుకున్నాం అనమాట చూడండి అంత బాగా బ్రౌనిష్ అంత బేగా బాగా బాయిల్ అయిన నూనె పెడితే అంత మంచిగా బ్రౌనిష్ వస్తుంది అనమాట బ్రౌనిష్ వచ్చాక ఒక వాయి తీసేసుకున్నాము చూడండి అంత బాగా బ్రౌనిష్ వచ్చింది తర్వాత ఏం చేశారంటే మా మమ్మ రొయ్యలు తీసుకున్నాం అనమాట రొయ్యలు నీట్గా నూనెలోని కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసి వేయించుకొని పెట్టుకున్నాము ఆ తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నె చిన్న గిన్నెలో నెయ్యి అందులో కావాల్సిన దాల్చిన చెక్క యాలికలు లవంగాలు అన్నీ వేసుకొని కొంచెం వేయించుకున్నాము వేయించుకొని పక్క నుంచి మిర్చి టమాటా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట ఒక రెండు రెండు కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న దాంట్లోనే వచ్చి కొంచెం అవి వేయించుకున్నాక కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకున్నాము అవి బాగా వేగాలండి ఎంత బాగా వేగితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చినంత వరకు గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ వచ్చినంత వరకు వేపుకున్నా అనమాట చూసారు కదా వేగిన తర్వాత ఈలోగా ఏం చేయాలంటే మనం బియ్యం బాస్మతి రైస్ అయినా పర్లేదు వేరే రైస్ అయినా పర్లేదు కొంచెం టే మంచిగా ఉండాలంటే కొంచెం బాస్మతి రైస్ అయితే బాగుంటుంది అనమాట అవి నా ఇది కడుక్కొని ఉంచుకోవాలన్నమాట పక్కన అంతేకాదండి ఇంకో రొయ్యలు చూసారు కదా అవి వేయించుకున్నది అనమాట నూనెలోని పక్కన పెట్టుకున్నాము నీట్గా పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వేయించుకొని పక్క ఉంచుకున్నాం పెద్ద రొయ్యలు చిన్న రెండు రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయండి అందులోని చూసారు కదా రొయ్యలు అంటేనే చాలా ఇష్టం అండి నాకు చాలా ఇష్టం రొయ్యలు అంటే ఆల్రెడీ వేగినాయి కాదట ఆ తర్వాత ఈ రొయ్యలు తీసుకొచ్చి అందులో వేసుకోవాలన్నమాట ఆల్రెడీ వేయించిన రొయ్యలు కదా మరొకసారి వేయించుకోవాలి గిన్నెలోని ఎంత బాగా వేగుతున్నాయి
ఇది కొంచెం వేగా అనిపించిన తర్వాత ఎంత బాగా వేయితే అంత బాగుంటుంది అనమాట మనం ఈజీగా టేస్ట్ చేయొచ్చు వెయ్యి ఆ తర్వాత మసాలా అదే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక ఫోర్ స్పూన్ చేసుకున్నానండి నేను మిక్సీ చేసుకున్నాక టూ ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకొని తగిన పేస్ట్ కూడా బాగా అందులోని కలిసేంత వరకు బాగా కలుపుకొని కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మసాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా దేనికైనా అది అంత బాగా కలిస్తే అంత టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి టమాటాలు కూడా వేసేసుకున్నాము అవి కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాము మసాలాకి బాగా మిక్స్ అయింది కూడా అంతా కలిసింది అనమాట మసాలా అంతా అన్నీ తీసింది ఉడికినట్టు ఉడికిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం వన్ ఒక లోట మేము బియ్యం తీసుకున్నాము బాస్మతి రైస్ ఒక లోట అక్కడ తీసి పెట్టుకున్నాం అనమాట దానికి ఏమొచ్చి ఒక టూ లోటాలు వాటర్ వేయాలన్నమాట అది బియ్యం వేసి కలుపుకుంటే బాగా ఉడుకుతుంది కాబట్టి ఎంత బాగా మగ్గింది చూడండి బియ్యం వేసుకున్నామంటే విలో వన్ వాటర్ బియ్యం వేసుకుని తిరగసి బియ్యం వేసుకున్నాక కూడా మళ్ళీ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి నీట్గా మిక్స్ చేసుకొని వాటర్ వేసుకోవాలి టూ వాటర్లు ఇందులో కలిసేంత వరకు వేసుకుని మూట పెట్టుకోవడం అంత కలిపేసుకోవడం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది అన్నమాట చూడండి అంత బాగా కలుపుకుంటే అంత మంచిది కలిసిపోయింది కూడా అంత ఎర్రగా టమాటాలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి పచ్చిమిరపకాయలు రొయ్యలు అన్నీ బాగా కనిపిస్తుంది ఒక టూ లోటలు వాటర్ కలిపేసుకున్నాం అనమాట కలిపేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి మనం టేస్ట్ తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకోవాలి లాస్ట్లో అయిపోయిన చూసారు మేము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసామండి తీస్తే బాగా వచ్చింది అనమాట చూసారు కదా బూట్లు గారెం సలవుడు కూడా తయారు చేశారు మా మమ్మీ చూడండి అంత బాగుందో సలవుడు కూడా అని జీవి చెప్పేసి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్